വെൽക്കം ടു അവർ സ്മാർട്ട് ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫുഡ് റെസിപ്പി ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അർജന്റീനയും കൊണ്ടാണ് അർജന്റീന തന്നെ കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ മറുഡോണി ഇപ്പത്തെ മെസ്സി ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ ഈ അർജന്റീന നമ്മുടെ ഫുട്ബോളാണ് മനസ്സിലെ ആദ്യം അർജന്റീന എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവരുടെ എല്ലാം നാട്ടിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി വിഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ പേരാണ് എംപനാട കേൾക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും നല്ല മീറ്റൊക്കെ വെച്ച് നന്നായി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സംഭവം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അർജന്റീന ഫാൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഷൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിട്ടാ എന്നാലേ അറിയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഭവത്തിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എംപനാട ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തേ ഒരെണ്ണം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇത് നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ള നല്ല ഫില്ലിംഗ് നിറച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനല് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തി എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ എന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സംഭവത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് സവാള നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാണ് നന്നായി അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു കാ കപ്പ് പാഴ്സലി ലീവ്സ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഒലീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ ഒലീവ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കായിരിക്കും നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നന്നായി അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമ ബീഫ് ഞാനിവിടെ മിൻസ് ചെയ്ത് എടുത്തതുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായി അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് നന്നായി അങ്ങ് ഇളക്കി എടുത്തു നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ആഡ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച ജീരകം വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സ്വീറ്റ് പാപ്രിക്ക നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ എന്നിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് ഇളക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റെഡ് വൈൻ ചേർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് വൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ റെഡ് വൈൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ് വൈൻ ചേർത്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പിടാനായിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അഞ്ച് ടു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം എൻഫനാടയുടെ ഫില്ലിങ് ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വാ നല്ല മണം കേട്ടോ ഇതെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഈ വൈൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ്സും ഈ ഒരു ഡിഷിൽ ഉണ്ടാവും അത് കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ഡിഷുകളൊക്കെ മെയിൻലി ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ്സും ഉണ്ടാവും അന്ന് ആവശ്യത്തിന് നല്ല ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്ലേവേർഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഡിഷുകൾ നിങ്ങളിതൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് ഏകദേശം എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മൂടിയിട്ട് വേവിച്ചു ഇത് മിൻസ്റ്റ് ബീഫ് ആയ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും
ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗള് നമുക്കൊരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടർ വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇതൊന്ന് വെൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതാക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നല്ല എളുപ്പത്തിൽ വന്ന് ചേരും അതായത് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ബട്ടറും ഓയിലും ഒക്കെ പിടിച്ചോളും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരീശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തു ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കാ കപ്പോളം എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവണ വരെ ഇത് നന്നായി അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ കുഴയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗവും ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായി അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ബൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ബർഗർ ബൺസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പം നമ്മൾ നന്നായി അങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്തു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബട്ടറും ഓയിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ചിട്ട് മൂടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ച് മൂടി വെക്കുക എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ഈ ക്ലിങ് റാപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആട്ടോ കിച്ചണിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ചില ടിപ്സുകളും ഇതൊക്കെ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കാണാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞു നമ്മളിത് തുറന്നെടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് സ്വത്തം പൊടി തൂവി കൊടുക്കാം ഒരു പരന്നാൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അല്പം പൊടി തൂവി കൊടുക്കാം നമ്മളിത് എടുത്ത ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കാം ഒരു ലെമണിൻ്റെ സൈസ് വലുപ്പത്തിൽ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പെർഫെക്റ്റ് റൗണ്ട് വേണമെന്നില്ല നമുക്കത് റൗണ്ട് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അല്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബീഫിന്റെ ആ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒന്ന് കഴുകാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് മടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് കളഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരു ഷേപ്പ് ഇതിന്റെ സൈഡ് മുഴുവൻ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു പാട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കാണ് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അത് ഇങ്ങനെ മടക്കുക പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അത് ഇങ്ങനെ മടക്കുക പ്രസ് ചെയ്യുക ആ പ്രസ് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടക്കേണ്ടത് അത് മടക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ആ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മെടഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ഫീല് വരും നമ്മളതേ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ മെടഞ്ഞെടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഡോവും ഫില്ലിങ്ങും ദേ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഏഴ് എം ഫനാട ഉണ്ടാക്കി
ഫിനാഡാസ് ഇവിടെ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാം നല്ല അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിനാഡാസ് ഞാനത് മുറിച്ച് കാണിക്കാൻ പോവാണ് നല്ല അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ നമ്മുടെ സമോസയുടെ ഔട്ടർ കവറിങ് പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളില് നല്ല അടിപൊളി ബീഫിന്റെ സംഭവം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് കമന്റ്സ് അറിയിക്കുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറൊരു കൺട്രിയും വേറൊരു വിഭവമായിട്ട് വരാം till then bye